，秀哥哥怎么会因为这么一个大事就勾结楚坤渊？公主，他应该就是鬼医，而且属下听说，鬼医已经在叶王府住下多日。鬼医，看我以后怎么找机会教训你！爱上你之后，我终于明白。好啊你，你三天不打上房揭瓦是吧？今日我要不好好教训你，你都不知道自己姓什么了是不是？打就打，反正我不要去修院。主人，虽说打是亲，骂是爱，爱到深处用脚踹，但小主人他不去上学，事出有因呐、啊。当初在江城，小主人便是因为没了爹爹，所以才被其他小伙伴。我就是讨厌上书院，小主人。莫贤姑娘，是我。你怎么在这儿？一日不见，如隔三秋。但当你对我笑时，我又觉得三秋不见。如隔一日，你哪只眼睛看见我对你笑了？明日有时，小石潭边见。哎，这世上虽有千山万水、海誓山盟、天荒地老，但不及我爱你。好大的酒味儿，难道是？看什么呢？没，没什么。啊，去把暗夜卫的徽章拿来。小主人，你就吃一口吧。不然会饿坏肚子的，玉阳君是谁说想加入暗夜卫的？哇！不好好吃饭，可是没办法加入暗夜卫的。楠楠，我听说明德书院入学时需要填一个名册。你怎么知道？因为我就就读于明德书院呢、啊。不如这个名册我帮你填吧。难不成？你想爬在为师头上当爹，小叶，你休想趁机占我便宜！一日为师，终身为父，我教你武功，这叫占你便宜啊！你可知暗夜卫为何如此骁勇善战？因为他们呢，懂得随机应变，因时制宜。倒是有些道理，不过你冒充我爹爹可以，但在学堂以外的地方。你还是我徒弟，我还是你师傅，咱们各论各的。一言为定。小花头
小一，你真的要送我去书院吗？当然了，君子一言，快马一鞭。嗯，走喽，慢点啊，加油。亲自送奶奶上书院，狐假虎威，我们走。那是阿姨为的徽章，可以给我摸摸吗？啊，当然可以。你给楠楠灌的什么迷魂汤？竟然能乖乖去上学？男人之间的秘密。哎，回来了，来看看娘亲给你准备了什么好东西。干嘛不理人啊？嗯？怎么了？谁是雨晴楠的娘亲？出来理论理论。怎么了？你就是雨晴楠的娘亲啊？够年轻的呀，怪不得不会管教孩子，看把我们家孩子揍的！雨晴楠，你动的手，他该打。我现在会打人了，是不是？啊，痛不痛？我没错，没错是吧？手伸好。别打了，主人，小主人已经知道错了。知错了没有？不说话是吧？道歉。快道歉啊！做梦！你还敢顶嘴？让开！滚！小主人。主人，你误会小主人了。玉晴楠，你这个骗子！玉阳君根本不是你爹。我都听说了，他和他娘亲在叶王府骗吃骗喝，还做别人的便宜儿子。没错，他其实就是个没有爹的野孩子。你,你胡说！<笑>极难的人，还没出生呢。嗯、小伙子跟我说了事情的来龙去脉，对不起，是娘亲错怪你了。嗯、哭出来会舒服一些。哪有，眼睛里进沙子。娘亲知道你心里委屈。这些年，虽然你嘴上否认，但你心里一直渴望像其他孩子一样，受到亲生父亲的关照。所以，当别人说你是野孩子的时候，你才忍无可忍，对他们动了手，对吗
，我没有爹爹是事实，但是我不希望娘亲也受别人的指指点点。好孩子，是娘亲让你受委屈了。娘亲，我虽然很喜欢徒弟，但我不是玉阳君的儿子，我不想再被同学笑话，我只要自己的爹爹。娘亲答应我，明日我们就搬往青囊阁。嗯，嗯。哇，君上出手果然阔绰，这构造，这地段，转手卖个几百万两，轻而易举。青洛，你发了。不是在做梦，娘亲，我也是个六岁的男子汉了，也该有个自己的房间了。嗯，行，那这青囊阁你可以任选一处作为你的私宅，当真？必然。那我得好好挑选一下。首先呢，位置要靠近善堂。那厨房里的盐酥鸡，怕是要遭某人的毒手了。金姨，你这话就不对了。我玉情男行事磊落，要拿也会问问鸡的建议。其次要有个操场，以便我习练武功。对了，书房也必不可少。谁知道娘亲什么时候要罚我抄落《古诗三百首》？我还要一个兵器阁，将来行走江湖，一天一把武器，不带重样的。嗯、你们这帮没义气的家伙，小野我，小野我自食其力。<笑>